Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. I hope you enjoy the show. Yeah. Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. This is pretty big, this is pretty awesome. Maybe ini pertama kali kalian denger di Spotify. Harusnya sih ada keluar di Spotify. So yeah, it's gonna be a whole lot of fun. Jadi kalian bisa denger on the go. Jadi kalau misalnya kalian di Youtube, that would seriously help a lot. But anyway, I just want to tell you guys that hari-hari terakhir, even though it's been super fucking hard, tapi... <laughs> I thank God Gue dikirimin fan mail Fan mail ini oh, Let's just kind of right to the chase yeah. Because it's Pretty fucking Crazy though Sebenarnya In these past few weeks What I've learned about myself Apa yang gue belajar dari diriku Dan apa yang gue dapetin dari Fan mail fan mail ini So, one of them I'm gonna read it, and one of them I'm gonna read partially, I guess. Tapi, aku jujur aja, aku udah baca ini duluan. And both of them, aku jujur, aku bener-bener jujur. I teared up because of this. I mean, this is the reason what I'm, why I'm making all this stuff. This is the reason why I've been making content. And dua fan mail ini made me tear up. <laughs> I'm gonna be fucking honest with you. Pas ku dapat notification ni in my phone, ku biasa cuma nunggu tapi kali ni ku langsung cepat cepat. And holy fucking shit! Ku baca ini tu dua ini tu. Ku benar benar kaya tear up. Ku nangis sendiri. Yeah, call me checking, but fuck me. That the things I've got from it is just insane, man. Oh, so let's right cut right to the chase here. Yeah. Yang pertama itu diminta untuk anonymous. It's a private mail, but I want to highlight the points that I got from it. So essentially, <laughs> what did it be? <laughs> This person, this lovely person, yang aku bisa ngomong to be my close friend, is oh, aku sih bangga sih. I don't know the fact that I also inspired her to be a independent person dan orang yang take responsibility for her life instead of kayak bergantung atau kayak misalnya terlalu uh, apa sih namanya kayak terlalu dependent. It's just Oh my lord. You have no idea. Seberapa message ini means a lot to me. Say mat go 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 mo kasta because it's for personal reasons. Tapi aku mau kasih tahu aja apa poin yang ku dapetin dari ini. Banyak orang di life is feeling lonely. And sometimes, karena manusia itu makhluk sosial, kita itu kadang terlalu dependent on the other person. Kita terlalu bergantung sama ni orang, bergantung untuk semangat ini kita, bergantung untuk permeh uh, jadi emotional support kita, bergantung jadi tukang curhat kita. And we all want that. We seriously fucking do. Kita semua mau support teman kita yang ini. But sometimes, ada tipe-tipe orang yang kayak dependent, udah curhat tentang semuanya, udah talk about their problems, tapi gak berubah. And people like that sometimes, bukan buat kesal, tapi buat risi aja gitu. Like, we spend time dengerin you ngoceh, but you're not improving. That shit fucking sucks. And... This girl yang kirim aku fan mail 
this really close person dia benar-benar type yang benar-benar private even i fall back dia aja dia enggak kasih dulu because <laughs> she needs some time first and the fact that sekarang dia udah take responsibility and dia udah dependent is just holy shit the fact that dia udah kasih self of affirmation gitu udah sering kayak semangatin diri sendiri is just man Wah, pas aku baca fan mail yang ini, I was immediately inspired too. Because I was in a deep dark place wah pas saat sebelum aku baca itu. I was seriously fucked, sebenarnya. But reading that, though, reading that. Aku gak pernah sebangga ini jadi content creator. Yeah. The fact that dia juga bilang kalau misalnya, I semangatin dia, and I was so like, inspired and persons by this close friend of mine is just wow as a person yang kayak bisa dibilang content creator aku juga bisa dibilang kayak influencer bahkan orang sana lakuin influencer yang self proclaimed dirinya influencer itu lakuin influence yang salah and I always hated that the always tunjukin hal-hal yang dumb things people do only dumb rich people do now I'm not rich I'm even using my money to bag you for my parents even though my parents gak tahu what do I work for a living and I always want to be a positive Influence to you people. That's why I always make content about semangat in you guys. That's why I make Tuesday mood. Karena aku mau lebih personal with you guys. And I hopefully I can inspire you. Motivate you to be a better person. And sometimes aku bisa semangatin orang. But I can't inspire myself. Jadi wabas aku baca ini. And I see the influence I have. It fucking teared me up. <laughs> Okay. When you see your friend actually having success in life, then you play a part dengan cara you motivasiin bantuin dia and you semangatin. That's just man. If anyone bisa ambil sesuatu dari message ini, aku bilang be absolutely kind to everyone. Beneran. Always be a positive influence buat semua orang. Mau yang you benci, mau yang you diamin, mau yang you risi, mau yang you temenan. Selalu so, jadi orang yang positif. Karena you gak tahu. Kalau misalnya you itu aslinya gak ada yang tahu sih ini. Cuma you itu bisa aja ada orang yang jadiin you sebagai contoh. Someone looks up to you, someone looks at you like a role model, like an idol. Maybe to your sis, maybe to your friend, but someone looks up to you. And if you treat other people like shit, orang yang influenced by you will treat other people like shit too. But if you become positive, if you kayak coba untuk menjadi kayak tipe orang yang Mau membantu the people yang look up to you. Orang-orang yang bener-bener kayak jadi ni romada mereka. Itu bakal... Man, this is just emotional for me. Be kind to everyone. Because by being kind, orang lain juga bakal ikut. Ingat, feelings or emotions itu infectious, itu menyebar. Jadi kalau misalnya you happy, orang di sekeliling you happy. Jadi kalau misalnya you lagi kesel, orang sekeliling you kesel. If you want orang-orang buat senang sama you, you share them positive feelings. That's why untuk semua orang yang mungkin rasa depressed out there to everyone who feels lonely and to the fuckers who say kalau misalnya mereka bilang 
Well, I'm, I'm the depressed person all that shit. Okay, good. You're depressed. What are you gonna do about it? Look. Daripada you teriak-teriak. Sedih-sedih. And all that stuff. Because I'm in a fucking bad shape too. But I don't want you guys to feel that. That's why I want to be absolutely positive with you guys. Dahlah, aku... Aku... Aku saking emosionalnya sama... Fan mail ini sampai aku gak ngerti. Mungkin you pada gak ngerti apa yang barisan aku ngomong. And that's okay. That's really okay. It's... Fuck. Gak tau lah. Uh, gak bohong sih. <laughs> Pokoknya intinya, just be kind to everyone. If you want people to treat you kind, you have to be kind yourself. Okay, moving on to the second one. Ini gue juga, wow, gue serasa cengeng. Buat gue nangis. <laughs> Bukan nangis sedih, nangis tears of joy. Really. So, ini dari Augie Maple. Surat dari lovely Augie. Hehe, <laughs> dibuka ya. Okay. I'll read this. I'm so fucking happy about this one. Night bread. Karena kemarin dibaca malam ini. <laughs> Semoga kuliahnya lancar ya. Jangan kebanyakan bergadang. Awas saja. Gak bagus bergadang terus. Sekali-kali gak apa-apa. Kalau ada. Artinya kata Bang Haji Roma. <laughs> Maaf Raja. <laughs> Gak apa-apa kok Kita mulai coba kurangin bergadang Aku juga udah mulai tambahin niatnya Wuh, udah lumayan nih Berturut-turut But ya yeah. mm-hmm. It's me again, Ogi Kangen gak sama aku? Oh iya jelas doang Baru juga beberapa minggu kemarin Fan mail mana ada kangen Gak usah berharap lagi oh, Udah kangen kok Seperti saran kamu Huff, be friend my grandma Aku mencoba mencari waktu yang tepat buat takutin nenekku. Jadi, beberapa hari lalu aku kebangun dari tidur jam 2-an gitu. Gara-gara pengen ke kamar mandi. Begitu selesai dari kamar mandi, mau balik ke kamar, aku dengar suara orang nangis. Senggukan. Aku carikan dari mana suaranya. Ternyata nenek aku na- yang nangis, terus refleks aku meluk dia. Akhirnya dia cerita semua alasan sering marah-marah. Ternyata aku dan nenekku sama-sama kesepian. Anaknya, which is ayahku dari sebelum meninggal, emang sibuk banget. Sampai sering keluar kota, jadi nggak ada waktu buat nenekku. Dan nenekku akhirnya menganggap adanya, aku membuat ayahku semakin sibuk cari uang buat kebutuhan aku. Dan emang dulu waktu kecil, aku manja nggak ketulungan pengen apa aja bakal diturutin sama ayahku. Aku akhirnya minta maaf ke nenekku, dan nenekku juga minta maaf. Serah aku malah jadi deket banget sama nenekku mulai curhat. Tahu ke TV bareng, bahkan selalu meluk aku kalau mau berangkat tes. Les, uff, menjaga sampai nangis ketika gak nyangka aja. Hold up, aku nanti emosi. Hold up, <laughs> bentar, kok gak boleh nangis live on stream? Man, shit. Message like this just hits the feel. It just hits you. I mean, to see someone happy, to see a relationship yang baik lagi, to see orang yang saling kerti. It's on a whole different level, bro. Thank you so much, Brit, for your advice yang membantu banget. Bener kata kamu, Brit. Semua orang pasti pernah kesepian. Btw doain ya, bentar lagi aku mau UTBK. Aku juga doain semua orang yang dengerin ini yang ikut UTBK atau apapun itu diberi kemudahan dan bisa meraih apapun yang diberikan. Amin. Bye bye, Ben. Love you, hey. Love you too. Oh, man. Shit like this. Ada, ada yang potong bawang kayak ini kamar. 
This is just awesome, mate. I fucking love you. Damn. Sometimes, buat orang-orang yang susah di sana, I think, kalau misalnya ada kayak hubungan rusak gitu, not necessarily with pacar atau kayak itu misal sama keluarga, it's usually karena ada miskom. Ada something yang masih belum susah mengerti. And when you actually tap into that, when you coba buat garis sih sama mereka, tapi mencoba untuk setidaknya dengerin dikit aja kenapa mereka kayak gitu. Listening goes a long fucking way, man. Goes a long way. Man. This shit is insane. I'm proud of you, Algia. Tetap salam to your nene. I'm sure she's a really cool grandma. You're the best. I love you, early best. I love you all. <laughs> gue udah speechless sih. Gue bingung mau lanjutin ngomong apa lagi, tapi gue serius speechless banget. Denger baca kinian. This is just fucking awesome. Okay, <laughs> for the fan mails. <laughs> Never the fun wheels. <sighs> I also want to talk about something else. Mm-hmm. I'll talk about it briefly. Tapi ko pula mo ini. Please, if you hate something, or if you hate someone, do anything slain ng bully mereka. Don't, don't be one of those guys yang milik dendam. And beberapa hari lalu ku dikatain sama temenku. Nggak sih bukan temen sih. Lebih tepat kayak temennya temen. Belum terlalu kenal gitu. Belum, maksudnya kayak baru ketemu. Kan kalau misalnya biasanya baru ketemu kan masih pakai otak ya kadang-kadang ngomongnya. Dia baru ketemu... langsung ngatain aku eh gak tau sih kalau buat kalian beberapa tapi langsung ngatain aku jelek gitu <laughs> kalau gak sesuai standar korea kpopnya dia ini gue gak ngehit sama fans kpop and ada sih beberapa dari temenku dulu yang kayak gitu but i just said to her like I think the best thing comes in the is just, just to say, Oh, thank you. Yeah, kamu cantik juga kok. <laughs> Tapi be sincere about it. Thank you, you're beautiful too. When you get called that, I think, kalau misalnya you dikatain sama orang, and you balas dengan kebaikan, it goes a long way, man. I don't necessarily say to the bully that it, I just say, I'm just saying that's maybe kaya body shaming or something else. Face shaming. Gua gak bodo amat juga. <laughs> Tapi a lot of people can get offended by that. Tapi kebanyakan orang malah resort to ngata-ngatain. Malah berantem. And that shit sucks. Sana sometimes we don't realize kalau misalnya setiap orang bercanda beda-beda. Sometimes orang bisa lebih kasar daripada manusia normal. <laughs> so, really, all you have to do is just dibalas, balas mereka dengan positif. Karena nggak bukan selesai ribut sama dendam yang kamu terus-terusan negatif. When you give someone yang ngatain lo compliment, they usually be like, Wow, what the fuck? <laughs> Kayak kaget gitu. And that shows that you don't really care about apa kata-kata mereka. And you get that itu cuma kayak sekedar bercanda mereka. And 
buat mereka most of the time nine times out of ten mereka bakal santuy langsung kayak okay this guy is cool and this girl is cool mereka santuy but anyway that's that's just it maybe that's all I want to say for now gue inti kalau misalnya dari apa sih namanya podcast ini episode ini Just be nice to everyone, because you don't know what people are going through, and you don't know how people that look up to you will be influenced by you. Ingat, tambah sadar yung apa, yung ngapengaruhin banyak banget orang dengan bantuan dikit, dengan you kasih sedikit kindness, you show your kindness to people. That could save a fucking life. So yeah. Be kind to everyone. And as someone is in the same shitty place as you. Okay. We're all in this boat together. And I just want to say. Keep on being positive. Keep on being strong. You guys got this. I hope you have a fucking nice week. Nice year. Nice life. Have a nice day. Love you all. Peace out. Mm. Bye bye. Hello everyone. So sebelum kita selesai, ku ada mau nambahin satu hal lagi, yaitu ada satu fan mail, which is baru sana jadi kirim. Mohon maaf kalau misalnya ada dan lagi keras. Let me fix this first. Karena I'm gonna have to go after this. So yeah. Yes. Ini harap aja udah kedengeran dikit Halo halo harus ada kedengeran Meskipun seru lebih kecil dikit So ini Comes from the lovely Angelina Veronica hmm. Now Aku bakal bacain dulu ya Hi Brit, how's your day? Sehat-sehat ya pasti walaupun kerjaan Pada numpuk dan emang lagi sibuk-sibuk ya True as fuck Cuman mau bilang makasih buat semua yang buat supportnya Di satu sisi lagi seneng dan Masuk semifinal di satu sisi, sisi sekarang kondisi lagi gak baik-baik aja. Intinya sih cuma mau kasih tahu ke semua buat untuk tetap menghargai privacy dan keputusan orang. Kalaupun ada penolakan bukan berarti mereka sombong. Tapi karena memang punya alasan sendiri kenapa ada penolakan. Dan gak semua orang bisa kalian samakan sifatnya. Dari kasus yang aku alami sekarang, pembelajarnya yang bisa kalian dapat yaitu harus tetap menghargai keputusan privacy. Dan kalau bisa membuat konten dengan orang yang kalian kenal harus tetap izin. True as fuck because especially kalau misalnya lagi di situasi yang pusing and there's someone yang kayak maksa-maksa kalian buat lakuin sesuatu but you-nya malah kayak dah nolak tapi dia masih aja kayak uh, tiba-tiba buat yang gak jelas buat kegaduhan. That is fucked up. And yeah, it's true. I hope you're doing better. Yeah, I hope you're recovering. Okay. Jujur dapat masalah kayak gini rasanya mau nangis tapi nggak bisa karena emang nggak ada salah sama sekali sih. Dan mungkin hanya beberapa orang yang pada paham sama tren ini tapi nggak semua tahu sama tren ini. Ketika ada penolakan akunya malah yang dapat dihujat habis-habisan. Sampai hari ini pun memakan nasinya pengen muntah tangan gemetar terus saking takutnya dan parnonya. Kalau misalnya udah berhubungan dengan netizen terus hate comment, bro. I really don't agree with that. And aku sedih banget. Kok ada gitu yang hate crime you? Huh, that's fucked up. I don't know kalau misalnya kayak gini nih. Ntar aku selesaiin dulu mungkin Untuk semuanya makasih udah selalu ada support Kalau baca ini Jangan nangis atau rindu nanti gak kuat lo <laughs> Hei apa sih garing <laughs> Gak apa lucu <laughs> Tapi aku bakal vakum Sama 2 minggu untuk tahu hasil kedepannya Dan kesehatan mentalku juga Sukses terus ya buat Brit Ditunggu konten-konten yang mengejutkan Miss you all PS maafin ada typo ini orangnya gak kenal sama aku Bikin konten pakai muka aku dan di screen recorder juga 
Ketika upload pun gak ada kata permisi atau izin sama sekali. Maafin juga kalau aku ada salah dan juga makasih banyak yang udah bantu aku. Thank you so much, Brett. Uh, I've done a few research on yang kasus ini. And... Damn. Aku juga ngerti kenapa the guy sampai rekam. Terus dia masukin gitu. Kalau misalnya kalian pada mau bantu, maybe hari ini aku di Instagram udah kayak nunjukin buat bantuin report. Tapi jangan hujat dia, jangan hujat content creator-nya. Cuma tinggal report aja itu membantu banget. But, I don't know. Yang ku benci sih orang-orang yang hujat. There's a lot of people that actually support you. And I've seen kayak ada yang pada bilang kasihan banget sampai private account. Dan sampai yang kayak, aku yang penghujat jahat banget. And I, man, ada beberapa yang di komen yang memang benar-benar jahat banget. Biasanya sih gak bersih, gak kaget, tapi fucking hell. It just fucking sucks. Huh. I think now is the time kita coba punya thick skin, especially di online age kayak gini. Uh, even though it's hard, I think the best thing to do right now is to actually grow a thick skin. And from that, I mean, kita tuh perlu bisa namanya kayak if someone in our kita or if someone just doesn't like us, I think the best method to do, the best thing to do is to just, well, actually, I don't know, si sama setiap orang beda-beda how they handle this. It's hard for me too, especially. Karena aku juga dari kecil emang kadang dibully. Baru selesai SMP baru pelan-pelan. Jadi mendingan. So, yeah. Grow thick skin. This is for me too. Aku juga mau kirim message ini for myself too. When there's haters, you gotta grow a fucking thick skin. Tapi buat orang-orang yang masih belum bisa, orang-orang yang lagi dibenci sama orang-orang yang lagi dibully, let me tell you something. Don't let them bring you down on their level, okay? You got this. You have no idea what you can do. You are brave than you two. You have no idea how powerful you are, okay? They don't know you. And uh, orang yang asa hujat itu cuma orang yang tolol doang. Orang yang bully itu cuma orang yang... Yang... Uh, gak tau sih aku. Usually they try to bring you down on their level, but that's it. It's hard for me to buat ngomongin topik yang ini, but yeah. I seriously hope you're doing fine, Angelina. I seriously hope that you're feeling much better now, okay? Okay. I'll see you tomorrow, yeah? And um, I hope you're doing great. I'll see you guys later, of course. Um, this has been really awesome. And yeah. Thank you for the fan mail. Thank you for everything. And peace out. Selamat <laughs> jatuh. Okay, peace out. Hmm. Halo pagi semuanya Karena aku gak mau tinggalin Siapapun di fan mails Dan ya. fan mails terbanyak For I have to read this one Because I don't want to Apa namanya hmm, Kasihan itu masa gak dibacain Baru dikirim This is from the lovely Sarah untuk semuanya, maybe nanti uh, om selalu mau kirim fan mail si probably yang um, maksimal ini, si hari Senin malam I guess jam 7 if you guys want to because uh, man <laughs> ya, apa, aku lagi kelas dan aku juga bodoh amat oke, here we go ya, dari Sarah kita gak rekam ini captionnya Sarah lagi kau halo Brit, how are you? Semoga Terus sehat terus ya. Si Jangan sekirin sekir. Ingat, ya, stop, utamakan stop, stop, stop. diri sendiri dulu, uh, baru orang. Itu bukan, ego, itu bukan egois, oke? Okay? 
yang semua olahraganya lancar dia nanti sukses oh ya jelas dong ada suara seperti doain gue ya biar berat badan naik supaya berat badan gue ideal oke okay, dong hmm kemudian ya, yang nomor it's really yang awesome ini, though to be honest kalau misalnya ada orang yang actually work on it dia it's always motivates me orang dia, yang pengen untuk dia atau apa man uh, kemudian di nomor 14 crazy. ini kayak karena pak pengen cerita uh, tapi gak enak cerita yang kuat dikit enggak lo kali ya uh, bukan masalah cinta-cintaan ini lagi gak apa yang pindah kosan gak enak lagi disini masak nyucinya pun rapel gue aja terus Bukan ya, masalah gak mau, tapi kan yang nempatin ini kosan uh, bukan cuman si gua Yang lain juga Mau nangis kau deh, tinggal sehari Kirain hmm. dibersihin, dibersihin hmm. malah dibiarin Dan disindir gak sadar uh, juga Kalau pake barang orang gak izin Rusak kamu gak ganti Menjimnya barangmu, barangku Barangku ya barangku Semua barangnya Mau pindah tapi gua tuh pengundi kosan ini duluan dari mereka Kok gue yang pindah Uh, tapi gue gak punya aku usir Gue marah Kadang sakit uh, hati Mereka pulang kerja enak Udah gue masakin si Giliran gue pulang uh, buru-buru Ada makanan piring aja masih MSG-nya kotor masuk, tapi Gak lupa pengen indah Pengen pindah sumpah lah, Tapi kosan lain dari sini udah, jauh ke tempat kerja Gak ada kendaraan lagi Gitu mahal Pengen ngajak ngobrol sama mereka Biar bagi tugas tapi shift kerja beda-beda Menurutku harga gitu kosan Gak guna juga cuma diri batu Doa gua di bulan April semoga mereka pindah Malas berantem Baiknya gimana pindah atau tetap di sini I think kalau misalnya aku sih Aku aku gak bakal coba sendir mereka Sedang gak ada guna buat sendir-sendir Orang kebanyakan orang tuh gak peka atau gak proper peko Jadi jadi videonya buat pagi-pagi kayak gini atau bisa jadi per uh, warna utama dari bahan-bahan dasarnya kayak misalkan oh, yes, yeah. keju wow. itu warna dasarnya yang penting coba ngomong ke mereka oh, semua nanti, komplain mereka ya, gitu terus mereka kan makan tak kalau bilang semuanya aku mau ngobrol cuma uh, ngobrol satu-satu sudah lebih gampang kok aku sih ngobrol satu-satu okay. Kalau dia bilang eh I appreciate you being here maksudnya aku ya, hargain misalnya kamu di sini tapi kamu juga perlu bisa bantuin aku ya. di kayak gini. Harus, misalnya, okay, Biasanya harusnya ya kalau misalnya orang bagi, normal kan ngerti. Tapi apa kan mereka semua enggak ngerti kayak gituan. Menurut gua tuh kalau aku jadi kamu aku keluar sih. Aku enggak mau repot-repotin kayak aku duluan atau aku enggak senang enggak ada gunanya. Icon TB-nya belakangnya gitu. belum Yang namanya juga manusia Yang punya Gak pake otak sendiri lah Yang keju <laughs> Susah gue kalau uh, Disuruh main gini Hati sama otak gak sinkron Dompet dan jodoh lagi sama kosan Mana masih banyak lagi masalah hidup yang harus diurus Gitu aja sih rangin banget emang Dan sepele itu Nothing to really sepele Yang penting cara seperspektif Tapi gue cuma pengen bilang Tepat itu dalam segala apa yang hak dan kewajiban Ini contoh kecil Aku lu makan, minum dan istirahat di kosan Tapi gue cuma numpah bayar kejaga kebersihan Kerapin kosan lu Tok, buat lu jaga biar sehat True as fuck Sekian anak anak gua sehat kan selalu semoga diindarkan dari manusia yang cuma mau enak aja kayak gini ya semua ini cuma manusia yang berakhlak dan sederhana sebut sederhana waktu kewajiban terima kasih bye bye all God bless you damn kamu mau digital kayak kita pakai filter gitu ya kan kita kasih aku atau kamu emang Man. bikin crafting misalnya Kok di belakang gitu tuh kayak sih. ada Just remember, produk-produk yang kamu set terus ada okay. ini ikonnya cabe ini siapa shout out to Sarah juga eh, for making ya? those ya, fan ya. lovely fan art kamu senang kalian pada ya, mau ada bisa ke Instagram ya. dia ngeput uh, her in the description ya. so yeah by the way thank you guys for watching ini ku buatnya pas pagi-pagi and I feel good <laughs> but uh, love you all I hope you have a great day Sarah jangan dipikirin banyak tentang itu you always have a choice okay keep doing what you're doing and yeah I'll see you later peace out ngejatuhin bubuk gandum bubuk tepung gandum dari atas angle di kamera kita